Y bueno, yo quería compartir con todos la experiencia, ¿no? Eh, se llamaba esto, era una tercera gira, porque ya habíamos hecho dos anteriormente, pero más chiquitas, 2000 kilómetros de salud y alegría. Y la verdad que fue un poquito eso, transmitir información en salud en un montón de lugares donde a veces por ahí no tienen tanto acceso a que alguien se acerque personalmente a dar eh, charlas y hablar con la gente. Y alegría, que bueno, eh, saben que agarramos la guitarrita con mi compañero eh, Marco Duarte, un gran músico acá de la comarca, que siempre me acompaña. Y bueno, ahora somos un dúo, el dúo Los Guardianes del Botiquín. Y eh, bueno, eh, también pudimos compartir nuestra música en todos estos lugares, donde realmente en la mayoría de los lugares fuimos muy, muy bien recibidos. Y como anécdota quizá para arrancar, eh, a comentar algunas anécdotas, eh, en algunos lugares no éramos tan bien recibidos porque no nos conocían, entonces no sabíamos cuál era nuestro ofrecimiento, no se aceptaron que, que, que vayamos, etc. Y en esos lugares a veces dimos charlas para 5 o 10 personas, que uno dice, bueno, eso eh, es una lástima, una oportunidad perdida, pero en realidad quedaron muy enganchados, así que nos dijeron por favor que para la próxima volvamos a pasar por ahí, que lo iban a organizar mejor, distinto, sabiendo cómo era la, un poquito este, nuestra forma de, de trabajar y, y promover la salud, así que eh, no solamente fue una linda experiencia esta, sino que quedó la promesa de volver y, y recorrer estos lugares ahora sí un poquito más organizados, eh, sabiendo ellos quiénes somos y qué hacemos, y eh, bueno, realmente fue una, una, una experiencia espectacular. Tengo que corregir cuando dijeron los 2.000 kilómetros, esto es el eslogan 2.000 kilómetros, sí. cuando llegué acá a la ciudad del Bolsón de vuelta, me fijé porque habíamos puesto para ver el kilometraje, eran 1.997 kilómetros, así que por 3 kilómetros le pifiamos, no llegamos a los 2.000 pero, no pero estuvo ahí, yo no podía claro. creer tan, tan bien que, que, que fue tan cerca de lo calculado, ¿no? Claro. Eh, fue, pero la verdad que fue una, una experiencia muy linda. ¿Les cuento un poquito por dónde anduvimos? Sí, eso. Acá estuvimos en la escuela 140 eh, para arrancar, es la escuela de mis chicos, así que uh -huh. este, dándole charla a los chicos de, eh, de séptimo grado. Después esa noche, fue el 14 de marzo, fuimos a eh, Bariloche. En Bariloche estuvimos en el centro de jubilados de la ciudad de Bariloche e invitamos a un médico amigo que le encanta cantar y tocar la guitarra que toque con nosotros, el doctor Trevisan, eh, así que eh, fue una, una experiencia muy muy divertida donde nos cantamos y nos enganchamos y, y pasamos una jornada muy linda, después al otro día estuvimos a la mañana en Pilcani Show, por la noche llegamos a Jacobasi al día miércoles fuimos a Balcheta y Las Grutas. En Las Grutas estuvimos en una biblioteca donde también fuimos muy bien recibidos. Me encontré con pacientes de acá. ¿A ustedes les parece? Me encontré no. con pacientes de acá del de, de Bolsón que estaban casualmente por allá. Así que eh, a Doña eh, Dorotea le mando un gran abrazo que fue ahí a verme al, a, la, eh, a, a la biblioteca Piedra Buena de la ciudad de Las Grutas. Después hicimos un día de chapa chapa, creo que es un, un, un permitido, ¿no? Sí, Estuvimos sí, un día y un poquito en la playa claro. y eh, seguimos para Puerto Madryn, donde fuimos a otro centro de jubilados, nos recibió allí el doctor Koji Ishino, que es un, un cardiólogo muy prestigioso del lugar. Eh, también otra fiesta con los, con los jubilados, con el, en el centro de jubilados allí de, eh, de esa ciudad. Y después fuimos a Paso de Indios, otra gran experiencia a Paso de Indios, un lugar que ustedes conocen, eh, quizá alguien pasó por la ruta 25 en Chubut, y es un lugar muy desértico, con muy poca este, vegetación, y vimos cómo allí podían hacer huertas. Nos mostraron huertas, un zucchini así de grandote que había salido de esa huerta en medio de una tierra que, que es medio arena, eh, y, y que uno dice acá no debe crecer nada, sí crece. Entonces, bueno, una de las cosas que nosotros estamos invitando a toda la población es que cada uno tenga su huertita en el fondo de casa. Si lo pueden hacer en Paso de Indios, les aseguro que no hay un lugar en la tierra donde eh, no se pueda hacer una huerta. Incluso para la gente que vive en la gran ciudad siempre estamos invitando, aunque en una macetita, aunque sea, puedan poner un perejil, un, un tomatito cherry, algo para que... Eh, entre otras cosas, no solamente lo, lo, lo lindo de producir algo que, que he hecho con las manos nuestras, eh, sino eh, que nuestros chicos, nuestros hijos o nietos también participen y eh, 
entiendan un poquito cómo es esto de poner la semillita y después eh, ver cómo naturalmente eso nos va a proveer un alimento en el, en el futuro. Después de allí fuimos hasta Teca, eh, donde dimos también una charla en un centro cultural y después eh, estuvimos en Trevelin, eh, el domingo a la mañana, donde bueno, hicimos una reunión muy pequeñita porque bueno, domingo a la mañana no era fácil, pero igual en cada lugar donde estuvimos pudimos dar nuestra charla y terminamos en el hoyo a toda orquesta, eh, así que eh, con, con dos invitados músicos, el señor Oscar Benítez y Luz Ayun nos acompañaron, salió una reunión muy muy linda donde bueno hablamos de salud, pero también eh, cantamos un buen rato y pasamos un momento increíble, fue un muy lindo final de fiesta y después volvimos a casa y nos pusimos a dormir, vamos a decir la verdad, estábamos agotados de hacer en una semanita estos 2000 kilómetros pero que nos llenó de, de lindas experiencias y creo que dimos la oportunidad a, a todos estos lugares de eh, tener esta información y también de pasar lindos momentos. ¿Cuáles son las consultas de los vecinos y vecinas cuando te ven en ese, en ese entorno, digamos así, descontracturado, César? Porque lo más este, común es ver al médico en el consultorio, ¿no? Así claro. que debe ser, digamos, súper lindo el espacio porque uno está acostumbrado a eso, sacar turno, ir a ver al médico y esto como que es más relajado, ¿no? Bueno, un poquito, eh, yo creo que la gente despacito va a escuchar, sabe cómo es alimentarse bien, sí. por ahí me hace alguna pregunta específica, siempre me preguntan de la sal marina y la sal del Himalaya, y bueno, yo siempre digo, bueno, está todo muy lindo, pero está lleno de sal, eso que, que, que tiene un montón de propiedades, todo ah. lo que ustedes quieran, pero está lleno de sal, así que, que no es una sal de reemplazo mm. de la sal común. Eh, por ahí sobre la actividad física, cuánto tiene que hacer, qué tipo. Mi recomendación siempre es que la mejor actividad física para una persona es la que le genere placer y que si por alguna razón va a dejar de hacerlo porque un día salió feo el día y no puede salir a caminar, eh, le dé bronca no ir. Entonces eso, tenemos ganado el hábito de hacer la actividad física. Este, y bueno, va desde eso que es lo que la gente a veces pregunta hasta los que van con... Eh, su carpetita con todos sus estudios para ver la oportunidad de... Yo, bueno, amablemente, obviamente que no puedo estar haciendo una consulta en claro. un lugar donde es público, donde hay mucha gente, pero amablemente igual pego una miradita y, y, y le doy un, un comentario chiquito claro. como para orientarlos, eh, dónde, la vez pasada me preguntan dónde puede ir, si a tal hospital que iban a ir en Buenos Aires eh, era adecuado... Uh -huh era más que adecuado, así que bueno, claro. pequeñas recomendaciones uno da sin poder hacer eh, consulta de cada uno de los pacientes, pero este, bueno, uno trata de tratarlos amablemente, aunque eh, parezca en el momento como no muy ubicado, no importa, hacemos que eso sea ubicado y, y, y uno trata de, 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 de ofrecer un poquito de lo que uno sabe para, para que por ahí la, la vida de estas personas sea lo mejor posible.